ఏడాగ పెట్టినావు కొంచెం గట్టి మాట్లాడు నువ్వు దేంతో ఏం చేసేసి నువ్వు ఆడ మనిషిని ఎందుకు అట్లా చేసేసి నువ్వు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కోకా టీవీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మా తోట దగ్గర మామిడి తోట దగ్గర కాపులా మనుషులను పెట్టాము ఓకేనా అయితే నన్ను వాళ్ళు చూడలేదు నేను వాళ్ళని కూడా చూడలేదు మా తమ్ముడు పెట్టాడు అనమాట ఫస్ట్ టైము వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తారు తోట దగ్గర కరెక్ట్గా చేస్తారా లేదా ధైర్యంగా ఉండరా లేదా అని ఒక ధైర్యంగా ఉండరా లేదా అని ఒకసారి వాళ్ళతో ఒక చిన్న ప్రాంక్ చేద్దామని పోతున్నాను ఓకేనా ఫటాఫట్ లేట్ చేయకుండా మేము చూపిస్తాను అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి మీరే ఓకేనా చూసే వాళ్ళంతా ప్లీజ్ ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే అయినా ప్లీజ్ లైక్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా కమాన్ ఏమా ఏడే అని మీ ఏడి ఏపక్క ఆశాన్ కో అన్నాడా ఈడ ఎవరు ఉండరు మీరా వీళ్ళెవరు పిల్లలు నీ పేరు ఏం పేరు మా కొంచెం గట్టి మాట ఏంటి కాదు మౌనిక మౌనిక ఆ కింద చోటలో ఉన్నాడా రాడా ఐడికి ఎట్ట వచ్చాడు ఫోన్ ఉందే ఫోన్ నెంబరు పిలుస్తావా ఒక మాట ఏంది మంత గట్టి గరిచి చాలా గట్టిగా పిలిచినవే మళ్ళా ఒకసారి పిలుచు ఏం పేరు భయన్న పిలిచు మళ్ళా ఒకసారి పిలిచిండు పిలిచిండు పలికిండు ఆ సైడ్ ఎవరో వచ్చిండ్రు అని చెప్పు పలికిన వస్తాడు కదా ఈయన కదా పక్కన సరే సరే భయన్న కదా నీ పేరు ఏం భయన్న ఎంత ఉండే నీ వయసు ముప్పై రెండు అట్లు ఉంటాయా కొంచెం గట్టి మాట్లాడ సరే ఇంట్రా కొంచెం గట్టి మాట్లాడు ముప్పై రెండు ఉంటాయి ముప్పై రెండు ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ నువ్వు తోట దగ్గర ఉండాలి దగ్గర కాపలాదారి కాపలాదారిగా ఉండదు తోట దగ్గర ఎవరు మీ ఇక్కడ పెట్టుకునింది ఎవరు నేను కాపలా పెట్టింది ఎవరు సాలిం పర్వాలేదా వ్యక్తి మంచిడేనా మరి నువ్వు చేసిన పని ఏంది కాపుల వచ్చిన మనిషి కాపుల ఉండాలి కదా మరి నువ్వు చాలా చేసి వచ్చిన ఆ పిల్లని అటు పంపి ఇతను మీ బామడి తీదాడా ఒకసారి మరి ఆ విధంగా చేసి వచ్చినావే నీకు కూడా పిల్లలు ఇలాంత ఉండరు కదా మరి ఆ విధంగా చేసి వచ్చేట ఏది ఆడబెట్టినావు అది మనిషిని ఆడ కాల్చినావు వచ్చినావు అది బుల్లెట్ది టోట మాకు దొరికింది ఆడ నీ పేరు చెప్తే మేము ఇక్కడికి వచ్చినాం తోట దగ్గరికి అట్లా ఎందుకు చేసి వచ్చినావు దగ్గర నెల సరే బా నిన్ననే జరిగింది 
మనకి <laughs> 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 ఇదే కూడా వేసుకోనండి లేదు సార్ సరే ఆడ మాట్లాడదాం రా స్టేషన్ కాడ మీనా మాట్లాడదాం ఎందుకు చేసినావు అంట మీ ఆయన చేసినాడు మా మాకు దొరికిన మరి సేమ్ నీ చెప్పులే ఇదే కథ ఇదే కథ పెద్ద రౌడీ వాడన ఈ ఏరియాలో కాయలు కోసుకోండి నేను వచ్చి నిన్న కోసిన పొద్దున ఎత్తుకుపోయి వచ్చి ఆటోకి ఏమేమి వస్తువులు తీసుకుని చేయిన్ ఉండేది అంటే మెడలో చేయిన్ లేదు ఏం లేదు ఏంటమ్మటి నువ్వు నేవా ఏంటమ్మటి అయిపోమటి ఇద్దరు కలిసి చేసినారు ఏం చేసినావు మీ ఇద్దరు కలిసి చేసిన కదా ఇదంతా కలిసి ఒక పదహైదు ఎకరాల పొలం ఉంది ఇక్కడ మేము కాపలా మా బావ తుండు మేము ఉన్నాము వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే వాన చెప్తే కాయలు కోసుకున్నాం అంతవరకే ఎంటరింగ్ మాతో మా తోటలో నుంచి బయటకి ఎంటరింగ్ లేదు మేము ఇటు చేస్తాం మీరు ఎట్లా నమ్మారు మీ పేరు చెప్పింది కాబట్టి ఇది భయన్న ఇదే సొక్క ఇదే పాయింట్ ఖాళీ చాలా మంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు చెప్పే విషయం కాదు కదా అది కరెక్ట్ ఇవ్వరు చెప్పారు ఇద్దరు కలిసి చేసింటారు అని నాకు అనిపించింది ఇద్దరు కలిసి చేసామని చేస్తాం మేము చేసింటారు ఖచ్చితంగా మీరు ఎవరన్నా కానీ ఒకటి చెప్తా చూడు మనకు ఎవరైనా ఒకటే మనకు కులాలతో సంబంధం లేదు అందరం ఒకటే ఆటల్లో కాపలా ఉండాలి మేము చేశాను మీరు ఎట్లా నమ్మగలుగుతారు అని నేను అడుగుతాం నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీరు ఎందుకు చేసినారు అని చేస్తాము మాకేం అవసరమా మాకు అవసరమా అని మిమ్మల్ని సరే సరే ఎవరన్నా కానీ మనకు వద్దు అవన్నీ వద్దు ఓ పంజి ఓ పంజి ఇప్పుడు కాయలు ఉన్నాయి కదా వంద కేజీలు కాయలు ఇంకా మేమింద కేసు గీసి ఏం లేకుండా పోతాం మేము మళ్ళీ ఏమన్నా సెల్ ఆఫ్ చేయి సెల్ ఆఫ్ చేయి నువ్వు సెల్ ఆఫ్ చేయి నువ్వేమన్నా చదువుకోలే కానీ వంద వంద కేజీలు కాయలు కోసిచ్చే అంటే ఒకటి చెప్తాయి నువ్వు వర్షాకు నువ్వు అరే నువ్వు వర్షాకు ఒక నిమిషం నువ్వు ఒక నిమిషం సైకు అని చెప్పిన అసాకు వంద కేజీలు కాయలు కోసిచ్చే నిన్ను వదిలేస్తాం పోతాం మాకు వద్దు మేము కావాలంటే మీరు ఆయనతో మాట్లాడుకుని వాళ్ళతో కోసిచ్చు ఆయనతో మాట్లాడింది కోసేవా సరే డెబ్బై కేజీలు కోసి పో కోసుకొని పోతా ఏం చేస్తావు నువ్వు కోసుకొని పోతానంటే మేము చెప్తాం ఆయనకు పలానా మంచి వచ్చినాడు ఇట్లా మాట్లాడినాడు అంటే అట్లా ఎందుకు చెప్తా సరే పో నీకు అంత ఖర్చు ఇచ్చా నాకు వంద కేజీలు అయినా నాకు ఊరగా కావాలా కోసి ఎవరు ఉండరు పైడ ఏమి వాళ్ళు ఎవరో మీకు మీకే జీతం ఇచ్చాడు కదా కొంచెంపు ఒక నిమిషం రంజింపు ఎవరన్నా నాకు వంద కాయలు వంద కేజీలు కోసిచ్చావా లేదంటే నిన్ను తీసుకుపోయి స్టేషన్ లో పెట్టమంట రెండే మాట రా మరి నీకు దాంట్లో బుక్ చేయమంటావా నీకు వంద కేజీలు కాయలు కోసిచ్చావా మేము ఏడుకురమ్మా నచ్చంగానే కాయలు అయితే కోసి ఉండదు సరే యాభై కేజీలు ఇవ్వంగా ఎందుకు అవ్వమ్మా యాభై కేజీలు ఇవ్వను 
చెప్పాలి సరే పర్లేదులే పర్లేదులే రెండు పనసకాయలు ఒక వంద కేజీలు అయినా మాకు యాభై కేజీలు యాభై కేజీలు ఒక మూటే పోయినా మాకు కోసి మేము నీకు ఇచ్చాబాయలు ముందే కోపం మంచిది వాళ్ళు పెట్టిండ్రు వాళ్ళకి తెలియకుండా మేము కాయలు కోసి వచ్చి ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి నువ్వు సంగతి అందరూ తెలుసు చుట్టుపక్కల చేయగలరు అందరికి వాళ్ళు చెప్తే ఇంకా మాకు జీతాలు ఎగ్గొట్టి ఇంకా రేపు పొమ్మ మా బిడ్డర మెత్తేస్తారు ఇంకా ఏం ఆయన సరే జీతాలు ఇచ్చాడ మీకు ఒక నెల అయింది ఈ నెలకైతే ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకున్నాడు నెలకైంది కాబట్టి నెలకి జీతం ఇచ్చేసిండు ఈ నెలకైతే ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకున్నాడు ఇంకా జరగవే రోజులు ఎట్ట జరుగుద్ది ఏమి చెప్పలేము ఇప్పటికైతే బాగుంది ఇప్పటికైతే బాగా సర్లే నేను ఐదు వందలు ఇస్తా యాభై కేజీలు కోసి నాకు సర్లే నీకు స్టేషన్ లో పేసి బజ్జి పడుతుంది బజ్జి స్టేషన్ లో బజ్జి పడతాను నువ్వు మంచి నా విధంగా చేసి వచ్చిన నీ బుజ్జి మీద నీ ఏలు ముద్దలు కూడా పడ్డాయి బుల్లెట్ మీద నీకు బజ్జి పడాలన్నా లేకపోతే అయినా ఈ కాయలు కోసి ఇట్లా మాట్లాడు ఇట్లా చూసి మాట్లాడు ఏం భయపడుతున్నావే తప్పు చేయకుంటే చేయి చూపి వణుకుతున్నావే తప్పు చేసిన కదా భయపడలేమ్మా చెప్పు నువ్వన్నా మేమేం తప్పు చేసింది లేదు ముప్పై కేజీలు కోసి బండి ఫోటో తీసుకోలేని పోతానవా నాకు అర్థం ఏది లేదు బండి ఫోటో తీసుకొని పోతానవా సరే ఎవరన్నా కానీ లే నువ్వు ఈ విధంగా ఉండడం మంచిది కాదు ఏదో తీసుకుంటానో పంపించాను కన్ను తెరిచి కన్ను తెలియకాకుండా సరే ఇరవై కేజీలు కోసిచ్చావా లాస్ట్ ఇరవై కేజీలు కాదు ఒక్క కాయ కూడా ఇవ్వలేమంటున్నా ఇట్లా చూసి మాట్లాడినది ఇటు నీకు చూసిలాగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు నీకు ఒకటే మాట్లాడు మేము ఆయన ఆయన మాట్లాడింది ఆయన తెలియదు మేము ఒక్క ఇలేము కాదు ఫోన్ చేయి ఫోన్ చేయి అయితే మీ షాలేమ్ ఓనర్ ఉన్నాడు కదా మీ షాలేమ్ అవులే నువ్వు ఇప్పుడు అన్ని కదా షాలేమ్ అని ఇప్పుడు ఫస్ట్ లో చెప్పినావు కదా ఆయన జీతం ఇచ్చాడు షాలేమ్ అని మరి ఇట్లా ఇట్లా నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడు అవుట్ స్పీకర్ పెట్టు మీ ఓనర్ అవుట్ స్పీకర్ పెట్టా నా నేను శివ నవ్వు ఎవరు అన్న వచ్చాను మాట్లాడు కాయలు అడుగుతుండు ఒక యాభై కేజీలు మా కాయలు కోసి ఉన్నాడు ఏదో మాట్లాడు నువ్వే మాట్లాడు మాట్లాడు ఇబ్బంది ఉంది యో నాకు అన్ని మీ ఓనర్ తగ్గిన నాకు అవసరం లేదు నువ్వు ఇస్తావా ఏవా రెండు మాటలు అయిపోతా మాకు అవసరం లేదు కాయలకు వచ్చాం లేదంటే కోసి లేము అది విషయం ఏది ఎవరైతే మాకేమి యాను ఐదు వందలు లెక్క తీసుకో మాకు కాయలు కోసి ఐదు వందలు మాకు లెక్క అవసరం లేదు ఉండొచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఒక దెబ్బైన కొట్టు ఇబ్బంది లేదు కాయలు అయితే మేము కోసి లేము లోపల వేస్తాం చెప్తాను అదే అదే నేను చెప్పిన మేము కాయలు కూడా కోసిలేము ఆయన మాకు పెట్టిండాలి కూడా మాకు అటు కోసి కొడుతు మేము అంటుండే కోసేటి కాదంట కాయలు 
నువ్వు ఓనర్ కి ఎందుకు కొట్టే ఫోను ఏంది ఒక్క కాయ కూడా ఒక పిందె కూడా దెంపమంటాడు ఈ మనిషి ఒక్క పిందె కూడా దెంపమంటాను వీళ్ళు ఓనర్ కిరకలేని ఒక పిన్నె కూడా దెంపము ఎట్ట కోసం కూడా చూస్తాం రా అంటారు సరే 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 మళ్ళా చేస్తా నేను ఇదో చెప్పినా మీ అన్నా అందుకని అడుగుతా అంటే ఆయన ఏదో సూట్ చేస్తా ఫ్రెష్ మసలా సర్లే చూసుకొని అప్పుడే ఆటోమేటిక్ కనుక్కుని అప్పుడే ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసినారు కదా ఇతని పేరు భయన్న ఇతని పేరు మీ పేరు శివకుమార్ రెడ్డి భయన్న శివకుమార్ వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ చాలా బందోబస్తు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ కాపలాగా ఒక్క కాయ కూడా తెంచి ఏమో ఓనర్ తెలియకుండా కానీ మా తమ్ముడే వీళ్ళని పెట్టింది మా చిన్నోడు మా తమ్ముడు అయితే నేను ఎప్పుడు రాలేడికి వీళ్ళని నన్ను చూడలే వీళ్ళు ఓకేనా మా తోట దగ్గర వీళ్ళు కాపలు ఉండరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండరు ఫ్రెండ్స్ నేను చూద్దాము వీళ్ళు ఏ విధంగా కాపలు ఉండరు అని ఒకసారి టెస్టింగ్ చేద్దామని వచ్చింది అంతే ఉంటుందా లేదా దాంట్లో ఏదైనా తెలుసుకోవాలా లేదా మీరు ఏదన్నా ఉంటుందా లేదా అని చెప్పని ఇతను వాళ్ళ బ్రదర్ అనేది అతను వచ్చి వెయిటింగ్ చేసి చూసినాడు అది విషయం ఏదన్నా మాట్లాడుకునే వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి తెలుసుకొని అన్ని విషయాలు తెలుసుకొని మళ్ళీ అతను బ్రదర్ కి ఫోన్ చేసి కనుక్కొని మళ్ళీ విషయం చెప్పాడు బాగా బాగా మాట్లాడే ఫ్రెండ్ మామూలుగా అయితే వీళ్ళకి తెలియదు నేను వీళ్ళు నేను నాకు కూడా తెలియదు నేను రాలే ఇంతవరకు వచ్చి తోట దగ్గరికి మా తమ్ముని కూడా తెలియదు నేను వచ్చేది మా తమ్ముడు నా వాయిస్ చూసి గుర్తుపట్టినాడు మా వాడిని కూడా చెప్పలేదు ఇంటి దగ్గర ఉండడో ఇంకొక తోట దగ్గర ఉండడో అయితే వీళ్ళు ఊరికే జస్ట్ అట్లా టెస్ట్ చేశాను వీళ్ళు ఎంత మోడుకి వీళ్ళు కాపలు ఉన్నారా ఎట్లాంటి చేస్తానని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీరు చూసినట్లయితే అయినా మీరు అందరూ ప్లీజ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ పెట్టండి వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్టుందో వీళ్ళు పనితీరు ఎట్లుందో ఓకేనా ఈ వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి ఒకసారి హాయ్ చెప్పమ్మా